మాతో ఛాలెంజ్ చేసి చూపెట్టమను రెండు వేలు పెట్టు మా అన్నయ్య వచ్చారు దుమ్ము అంటే మాతో ఛాలెంజ్ చేయమను టూ థౌజండ్ పెట్టు మమ్మల్ని కొట్టి చూపించను మా స్పాన్ కొట్టి చూపించండి చెప్పాల్సిందేసారి చెప్పాడంటే ఆ పర్టికులర్ తమ్నేలు ఉన్న వీడియో తనేం చెప్పాడంటే అదొక ఛాలెంజింగ్ వీడియో చేసేదాన్ని స్క్రిప్టెడ్ వీడియో నా ప్లేయర్ అందరు హ్యాకర్ అవి అన్నాడు సో తనే వాళ్ళ స్క్వాడ్ తీసుకొచ్చాడు నా ప్లేయర్ ఒక్కడే వన్ వీ ఫోర్ ఆడాడు సో అన్ని గెలిచిస్తున్నామని సో ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ తనైతే చెప్పడం ఎందుకు ఒకసారి మీరు ఈ వీడియో చూడండి సో మా అన్న ఆడు వచ్చారు కదా ఆడు ఆకెక్కిచ్చాడు ఏమి ఎక్కిచ్చాడు మాకెలా చెప్తుంది మాతో ఛాలెంజ్ చేసి చూపెట్టమను రెండు వేలు పెట్టు మా అన్నయ్య వచ్చారు దుమ్ము అంటే మాతో ఛాలెంజ్ చేయమను టూ థౌజండ్ పెట్టు మమ్మల్ని కొట్టి చూపించను మా స్క్వాడ్ ను కొట్టి చూపించండి నువ్వు ఎవరైనా తీసుకొచ్చు మమ్మల్ని కొట్టి చూపించు ముందు కొట్టి చూపించు ఇంకేమి అక్కర్లేదు అప్పుడు నువ్వు ప్లేయర్ అని మీకు గిల్ నెంబర్ వన్ మేము ఒప్పుకుంటాం తెలుగు కమ్యూనిటీలో చెప్పండి అది ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఛాలెంజ్ కొడతే కొడుతుంది మా అన్నయ్య వచ్చారు కొట్టి చూపెట్టండి దుమ్ము అంటే పోయిన ఛాలెంజ్ వీడియో తనైతే ఓడిపోయాడు లిటరలీ తను ఓడిపోయాడు అనమాట ఓకే నా వాళ్ళు స్క్వాడ్ నేను లేపేసాడు వన్ వీ ఫోర్ అడ్డు కానీ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత తిని కనిపించింది ఏంటంటే ఓకే తను ఒప్పుకున్నాడు బ్రో నువ్వు మీరు చేసే జెన్యుని మీరు అందరు జెన్యుని అవి అన్ని ఒప్పుకున్నాడు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళ స్క్వాడ్ నే కొట్టేసాం కదా సో అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ పాయింట్ ఏంటంటే సో తనైతే మళ్ళీ వన్ వీ ఫోర్ అడ్డు నా బ్రదర్స్ వచ్చాడు మా అన్నయ్యలు వచ్చారు మా అన్నయ్యలతో మీరు మళ్ళీ అని చూద్దాం మా అన్నయ్య వాళ్ళ స్క్వాడ్ ఉంది సో మా స్క్వాడ్ కొట్టి చూపించండి ఒకవేళ కొడితే రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తాము సో టూ థౌసండ్ ఇస్తాం అవి ఇవి అని చెప్పి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ పెట్టాడు మెన్షన్ కూడా చేసాడు సో అవి ఈ యొక్క స్టోరీ అనమాట సో ఈ యొక్క వీడియో చూసిన తర్వాత సో తన రిక్వెస్ట్ ఇంకా నదర్ ఉంది బికాస్ పోయినసారి ఒకసారి తనకి రిక్వెస్ట్ పెట్టాయి కాబట్టి సో తనకైతే మళ్ళీ మెసేజ్ చేసి ఆన్లైన్ క్రమని సో మళ్ళీ ఆన్లైన్ రావడం జరిగింది సో ఆ ఒక్క ప్లేయర్ ఎవరు మన ప్లేయర్ ఎవరు ఆడబోతున్నారంటే ద లెజెండ్ స్నైపర్ ప్లేయర్ లోనే నంబర్ వన్ మాలిక్ కాదు లైక్ నా పర్సనలీ నా పర్సనల్ గా తెలుగు కమిటీలోనే స్నైపర్ ప్లేయర్ కింద తీసుకుంటే నంబర్ వన్ లో ఉంటాడు అదే కేవి ఎయిటీన్ అనమాట తనైతే ఫస్ట్ అయితే ఇన్విట్ పెడదాం తనైతే మెసేజ్ చేశాను అనమాట సో మెసేజ్ చేసి తనైతే రమ్మన్న ఓకే సో తనకైతే రిక్వెస్ట్ పెట్టి ఓకే ఇప్పుడైతే మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టాం ఎన్నిసార్లు న్యూజ్ హలో 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 చెప్పు బ్రో బ్రో తెలుగు కెమెరా హలో బ్రో పాయింట్ ఏంటి నువ్వే కదా ఇన్స్టాగ్రామ్ మళ్ళీ స్టోరీ చేస్తాను అంటే మీ మా స్క్వాడ్ కొట్టి చూపెడతాం కాదు బ్రో మా అన్నయ్య స్క్వాడ్ వచ్చింది దొమ్ము ఉంటే మా స్క్వాడ్ మా అన్నయ్య స్క్వాడ్ కొట్టి చూపెట్టాను బ్రో మీకు డిస్కౌంట్ ఇస్తా టూ థౌజండ్ బ్రో ఆశ కద్దులేదు అంటారు పెద్దోళ్ళు తెలుసా బ్రో బ్రో కాదు బ్రో అంటే ఇప్పుడు మీ అన్న వాళ్ళ స్క్వాడ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ వన్ వీ ఫోర్ ఆడతా అంటాం అవును బ్రో మా అన్నయ్య స్క్వాడ్ ఏం బ్రో ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్నా మీ అన్న వాళ్ళ ఏం బ్రో బ్రో మీ అన్న చేతికి ఒకసారి బ్రో ఒక్కసారి మీ అన్న చేతి పోనీ బ్రో బ్రో చెప్పు బ్రో అన్నగారు స్క్వాడ్ మీదేనా బ్రో అంటే మా స్క్వాడ్ లో మా గిల్ ఎవరైనా సరేనా ఎవరైనా పర్లే అమ్మా సరే బ్రో మీకు పని చేస్తా ఎవరైనా పర్లే కదా బ్రో మీ కూడా అదే డెలా గేసాడు బ్రో పోయిన సరే భలే ఏడు పాపం స్క్వాడ్ వేరే అయ్యి వచ్చు బ్రో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో స్క్వాడ్ వేరే ఒప్పుకుంటా ఓకేనా పోయిన సార్ అతను స్కోర్ అండి ఇప్పుడు మీ స్కోర్ ఆడుతుంది కానీ ప్లేయర్ ఒక్కడే కాదు బ్రో అది కూడా గుర్తు పెట్టుకో ప్లేయర్ కూడా ఒక్కడే కాదు బ్రో ఓకేనా పోయిన సార్ ఆడే ప్లేయర్ వేరు ఇప్పుడు ఆడే ప్లేయర్ వేరు చెప్పు బ్రో మ్యాచ్ ఉండలేదు బ్రో బ్రో సోలో అండి బ్రో రూమ్ క్రియేట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం వన్ వీ ఫోర్ అంతే కదా బ్రో బ్రో నాకు అంతగా తిక్క కాదా బ్రో ఇల్లు మరి బ్రో మరి ఇంత తిక్క కాల నాకు అర్థం కాదు ఒకడు వచ్చాడు వాడు ఆడాడు వాడు కొట్టాను అయిపోయింది కథ మా ప్లేయర్ ఎవడు ఎవడు కొట్టాడు వాన్ చేసాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ అన్న వాళ్ళు తెచ్చుకొని వెనకాల అన్న వాళ్ళు పెట్టుకొని ఏంది ఇది కథ నాకు అర్థం కాదు ఒకవేళ మీరు నా ప్లేస్ లో ఏం చేసే వాళ్ళు బిన్న కామెంట్ చేయండి అసలు టైం వేసేద్దు మధ్యలో కలిసి మొత్తం అయితే మనం అయితే రూమ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం అది కూడా రూమ్ లో మొత్తం మన ప్లేస్ అయితే వచ్చారు మన లెజెండ్ అయినా కేవీ ఎయిటీన్ కూడా వచ్చాడు అనమాట మన తెలుగు కమిటీకి బీటూకే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే గైస్ గేమ్ ప్లే చూడండి దాని తర్వ
కేవీ ఎయిటీన్ ఆడతాడు ఫస్ట్ థింగ్ ఓకే గేస్ కేవీ ఎయిటీన్ ఆడబోతుంది అది కూడా స్నైపర్ లో ఆ ఫీల్ అవైలబుల్ ఉండబోతుంది ఓకే గేస్ ఇక్కడ అయితే తనైతే ఆడబోతాడు సో లెట్ సి ఆపరెన్ అయితే తన నలుగురు ఉన్నారు గేస్ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నా కానీ కేవీ ఎయిటీన్ ఒక స్ట్రాటజీ వేరే విధంగా ఉంటుంది ఓకే తనైతే కిందకి వెళ్ళాడు సో పైన వెళ్ళడం ప్రతి ఒక్క కొడతాడు ఓకే ఒక డ్యామేజ్ సింగిల్ డ్యామేజ్ ఓ మై గాడ్ చాలా మిస్ ఎందుకో డ్యామేజ్ ఓకే ఓ మై గాడ్ నాట్ గేస్ జస్ట్ అట్లా పోయాడు ఒకరైతే మరీ తరంగా నాక్ చేస్తాడు గేస్ ఓకే సింగిల్ ఎనిమి నాక్ అయిపోయి ఓకే ఒకటి తెలిసిపోయి కింద వచ్చాడు ఓకే సో ఓకే ఒకటి డ్యామేజ్ చేస్తాడు ఇంకా ఓకే సింపుల్ సింపుల్ గిస్ కామన్ గిస్ కామన్ గిస్ కామన్ గేస్ ఇంకొకటి మాత్రమే మై గాడ్ గేస్ జేస్ ఇద్దరు మాత్రమే ఇంకా ఓకే గేస్ వన్ వీక్ ఫోర్ సిచ్యువేషన్ వన్ వీ టూ చేసాడు ఓకే గేస్ ఓకే మళ్ళీ అతను ఎవరో వచ్చాడు సో తను తెలిసి తెలుగు గేమర్ ఓకే కేవీ ఎయిటీన్ కొడతాడు మాములు కాదు వాంచి పడదు స్నైపర్ గేస్ ఎంత సరే స్నైపర్ అది మాత్రం మైండ్ లో ఉంచుకోండి ఒక్క దెబ్బ చాలు వన్ ఫిఫ్టీ ఎగిరిపోతుంది ఓకే సార్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎగిరిపోతుంది అయినా కానీ స్నైపర్ లో మేనేజ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే స్నైపర్ ఒక బుల్లెట్ కొట్టి మళ్ళీ గన్ షిఫ్ట్ చేసే టైమ్ లో ఆపరెంట్ ఎనిమీ కొట్టేయచ్చు ఓకేనా కానీ అవన్నీ మేనేజ్ చేసి మరీ కొట్టాలంటే దానికి చాలా స్కిల్స్ ఉండాలి చాలా నేర్చుకోవాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే గేస్ దానికి తగ్గిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం ఇస్తేనే ఏదైనా నేర్చుకోగలుగుతాం సో మాల్ కాదు గేస్ కేవీ అందులో ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పొచ్చు చాలా చాలా వాడుతున్నాడు ఓకే చెక్ చేసుకోవచ్చు వన్ వీ టూ సిచ్యువేషన్ ఓకే ఓ మే గాడ్ ఒకటి అయితే డ్యామేజ్ చేసాడు వన్ ఒకటి అయితే వన్ ఫిఫ్టీ తగిలింది ఇంకా ఓ ఒకటి పక్క నాకైతాడు పక్క నాకైతాడు ఒకటి మాత్రం డౌట్ అయింది అనుకున్నా వాడుకోండి మరి ఇద్దరికే వన్ ఫిఫ్టీ పడింది ఆల్రెడీ అక్కడ గేస్ ఒక్కడు మాత్రమే ఒక్కడు మాత్రమే అది కూడా సింగిల్ తను అయితే హీల్ చేస్తున్నాడు చెప్తున్నాడు ఓకేనా వాళ్ళ అన్న స్కోడైనా సరే ఎవరు స్కోడైనా సరే అసలు మైండ్ కూడా పెట్టుకోకుండా వాంచి పడదు చెప్తాడు లిటరలీ మంచి స్వీమోని ఆడుతున్నాడు అబ్రో కేవీ ఎయిటీన్ అయితే తను నిజం చెప్తున్నా గేస్ తన ఒకసారి తన ఛానల్ లో మౌంటేజెస్ ఇచ్చి చేయండి అవన్నీ టోర్నమెంట్లు ఆడిన మౌంటేజెస్ ఓకేనా ర్యాంక్ పుష్ అయినా కానీ టోర్నమెంట్లు ఆడిన మౌంటేజెస్ ఓకేనా ఆ మౌంటేజెస్ లో మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేయండి బ్రో ఓకేనా వివో రూమ్ కార్డు అట్లా కాదు మౌంటేజెస్ అవి వేరే పెద్ద పెద్ద స్కోర్స్ ఆడినప్పుడు తీసిన క్లిప్స్ అనమాట హిట్ ఆడాడు అంటే మైండ్ పోయింది కేసు నాకైతే నిజం చెప్తాను సరే అని చెప్పి మనమైతే ఇట్లా ఛాలెంజ్ చేసాడు మనం కేవీని ఆడిపిద్దాం అనిపిద్దాం సో కేవీకి అయితే ఛాలెంజ్ ఇచ్చా సో లెట్ సి మా ఛాన్స్ మనకు చాలా మంది ఛాలెంజ్ చేస్తూనే ఉంటారు లేదు అవన్నీ మనకు చుట్టాలు వచ్చినట్టు ఓకే సో లెట్ సి కేవీ ఎంత నాక్ చేసి ఒకటికి అయితే డ్యామేజ్ ఇచ్చాడు ఒక్క పర్సన్కి అయితే డ్యామేజ్ ఇచ్చాడు గేస్ ఇంకొక పర్సన్ నాక్ చేస్తాడా ఓకే 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 ఒక పర్సన్ అయితే చాలా ఓ మై గాడ్ వన్ టైం నాడు వస్తున్నారు ఓ కేవీ ఎయిటీన్ ఎస్ ఫుల్ డ్యామేజ్ గేస్ సకానికి సగం ఎగిరిపోయింది కేవీకి అయితే అసలు సిక్స్టీ పర్సెంట్ వెళ్ళి వెళ్తే అయితే ఎగిరిపోయింది ఓకే నాకు తెలిసి కేవీ నాకే ఛాన్స్ అయితే మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ ఉంది మై గాడ్ కేవీ అయితే ఒక పక్షి టెక్ అయిపోయి కానీ ఆపరెంట్ ఎవరికైనా ఓకే ఆపరెంట్ అందరికి వెళ్తుంది ఆపరెంట్ అందరికి వెళ్తుంది నాకు తెలిసి కేవీ నాకే ఛాన్స్ చాలా ఉంది ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి కేవీ నాకే ఛాన్స్ అయితే ఓ మై గాడ్ బ్రూ ఏ మన కొట్టాడు బ్రో చాలా పక్కన వచ్చి ఎదిమే అనుకో ఉంటాడు అరే ఎందుకురా మనం దూకేం అది కూడా హెడ్ షాట్ గేస్ పక్కన కొట్టాడు అది కూడా హెడ్ షాట్ మాల్ కాదు పర్ఫెక్ట్ గేస్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే సో లెట్ సీ ఆపరెంట్ ఇంకా ముగ్గురు మాత్రమే ముగ్గురు అంటే ముగ్గురు మాత్రమే రూల్ ఏంటంటే రివేవ్ ఇచ్చుకోరు మనం ఓకే రివేవ్ అసలు ఇచ్చుకోరు ఎందుకంటే ఆపరెంట్ నలుగురు కదా సో మనం అయితే ముందే రూల్ చెప్పేస్తాం బ్రో మీరు నలుగురు ఉన్నారు ఒక మళ్ళీ రివేవ్ ఇచ్చుకుంటే మీరు ఎందుకు ఆడతాం అనేసి మొదటి వాళ్ళు అయితే రివేవ్ ఇచ్చుకోరు అనమాట సో చాలా ఓకే కేవీ టెన్ జోన్ లోనే ఎరుకునే ఛాన్స్ ఉందా జోన్ లోనే ఎరుకునే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ అయితే ఆపరెంట్ అయితే ముగ్గురు ఉన్నారు ఆపరెంట్ త్రీ మెంబర్స్ గేస్ త్రీ మెంబర్స్ ఆపరెంట్ వన్ ట్యాప్ ఆడుతున్నారు అది కూడా వన్ ట్యాప్ ఆడుతున్నారు అందరూ ఆపరెంట్ అయితే త్రీ మెంబర్స్ మాత్రమే అన్నారు సో లెట్ సి ఏమైనా కుట్టగలరా కేవీ ఓకే ఒక అయితే ఒక ఒక డ్యామేజ్ చేస్తాడు ఒక నాక్ చేస్తాడు గుడ్ వన్ ఓ మై గాడ్ నాక్ చేస్తాడా అయిపోయా కదా కేవీ అయిపోయా అయిపోయా ఓకే ఇక్కడ అయితే ఆపరెంట్ అయితే నాకు తెలిసి చాలా కోపంలో ఉన్నట్టు అనుకుంటా మాల్ కాదు వాన్ చేస్తారు ఎందుకంటే రెండు రౌండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెవరైనా సరే అనుకుంటారు బ్రో మాల్ కాదు పోతే హిట్ షాట్ కొట్టాడు బ్రో ఒకే బుల్లెట్ నాకు ఒకే బుల్లెట్ నాకు అంతే జస్ట్ వన్ బుల్లెట్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓ ఓ గైస్ ఇద్దరు నాకు తీసాడు గేస్ ఇద్దరు అయితే చంపేశాడు ఇంకా ఇద్దరు మాత్రం మేడం వన్ వీ టూ సిచ్యువేషన్ వన్ వీ టూ సిచ్యువేషన
మాల్ కాదు క్యాంపింగ్ క్యాంప్ చేసి ఆడుతున్నారు కి స్కామ్ చేసి ఆడుతున్నారు వీడికి అయితే ఎట్టు ఎగిరిపోయింది అట్టే చిప్పి ఎగిరినట్టు ఎగిరింది ఓకే సో కేవి ఓకే ఓకే వీడు నాకు అవుట్ తమ్ముడు అవుట్ ఏమనానా ఏమనా అసలు ఓయమ్మా నా మాములు కాదు కదా వాడు చూడు దించుతాడు బ్రో ఆపోనెంట్ వాడు దించుతుందా కానీ బ్రో నిజం చెప్తున్నా కేవీని లైవ్ లో ఆడిపోయేసా కదా ఓకేనా ఎవరెవరైతే ఈ రోజు కంటెంట్ లో ఆడుతున్నారో ఎప్పుడైతే లైవ్ పెడతానో అప్పుడు సబ్స్క్రైబర్స్ పాస్ పడి ఇచ్చి మరీ లైవ్ లో ఆడిపిస్తా ఎపిక్ గేస్ ఎపిక్ అంటే ఎపిక్ కేవీ ఎయిటీన్ గైస్ నా కోసం ప్రతి ఒక్కరు ఎవరికైతే కేవీ ఎయిటీన్ గేమ్ లో నచ్చిందో ఒక స్నైపర్ గేమ్ ప్లేకి మన తెలుగు కంటలు అంతగా ఎవరికి ఎవరు గుర్తించారు అనమాట ఓకేనా నార్త్ కంట చాలా గుర్తిస్తారు కానీ బట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తెలుగు కంటలు కూడా గుర్తించాలి కాబట్టి మన సబ్స్క్రైబ్ జరుగుతున్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో ఓకే ఒక సింగిల్ హార్ట్ మొజ్జి పెట్టి కేవీ ఎయిటీన్ అని కామెంట్ చేయండి అలాగే తన ఛానల్ కింద సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం హండ్రెడ్ కే దగ్గర ఉన్నారు అది మన తెలుగు కమిటీ చూపించే సపోర్ట్ అది మన డిఎఫ్జి సైడ్ ఉండు ఓకేనా కేవీ మన ప్లేయర్ మనం చూపించాల్సిన సపోర్ట్ మనం చూపించాల్సిందే ఓకే గైస్ మాల్ కాదు కేవిటి అంటే ఓ తగ్గేది అని ఇంకే ఉంది పడుకో మాల్ కాదు నలుగురు నలుగురు కలిసి వస్తున్నారు గైస్ కోపం ఉండాలనుకుంటా నలుగురు కలిసి వస్తున్నారు అయితే వాడు కేవిటి తీసి తీసిన వెంటనే కొడతాను అనుకుంటా వాడు చూడు ఎగురుతా అండి గ్లోవల్ పైన గెలవాలంతే గెలవాలంతే గెలవడానికి ఏదైనా ఏదైనా అయిపా ఊయమ్మా ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఎంత మేనేజ్ చేస్తున్నాడు ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి గైస్ ఎంత మేనేజ్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఎంత దించుతాడు చూడు బ్రోడు ఇప్పుడు చిచ్చిపోయాడు కదా చిచ్చిపోయినా దించుతానే ఉన్నాడు కసి ఏం చేయలేం గైస్ మాల్ కదా లిటరల్ ఓపి గుడ్ గేమ్ ప్లే గుడ్ గేమ్ ప్లే చాలా అంటే చాలా పాడుతున్నాడు గైస్ ఎప్పి కంటే ఎప్పి కంటే థ్యాంక్ యూ సో చూద్దాం కేవీటీన్ కొట్టగలడ కొట్టలేడు ఆపోనెంట్ అందరు ఉన్నారు ప్లేర్ అయితే ఇక్కడ అయితే పిచ్చ ఓకే బిట్ బిట్ ఎగిరిపోయింది బిట్కి ఏమన్నా బిట్టే ఓకే సో బిట్కి బిట్టే బిట్ట మాత్రమే ఉంది సో ఇక్కడ ఇద్దా ఓకే మళ్ళీ హీల్ అవుతుంది ఇక్కడ కేవీ ఎయిటీన్ వన్ వీ ఫోర్ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ ఓకే ఎవరైతే వస్తాడు వాడు అయిపోయా మా బ్రో జోయ్ స్టిక్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్టు కొట్టాడు బ్రోడు మూమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్టు కొట్టాడు గైస్ నేను తన మాంటేజ్ లో మాత్రమే హెడ్ షాట్ చూసినా గానీ అది కూడా డైరెక్ట్ గా అది నేను స్పెక్ లో ఉన్నప్పుడు హెడ్ షాట్స్ అయితే అసలు ఓయ్ బ్రో బలే ఉంది బ్రో బా ఆడుతున్నాడు మాటలు ఉన్నాయా స్నైపర్ లో మీ అందరికి తెలిసి గైస్ ఆటోమేటిక్ ఏం కనెక్ట్ అవ్వదు అని చెప్పి వారే కనెక్ట్ చేయాలి చూసి బా 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 మాల్ గేమ్ ప్లే కాదు గైస్ దిస్ ఇస్ వాట్ గ్రైండింగ్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ గైస్ తన టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి మరి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇట్స్ గివ్స్ లైక్ ఏదో వర్త్ ఉంటుంది సో ఆ ఒక్క రీజన్ వల్ల ఇప్పుడు హండ్రెడ్ కే కూడా రీచ్ అవుతున్నాడు సో ఐమ్ ఫర్ దాట్ మై గాడ్ మళ్ళీ ఒక నాకు తెలిసి ఇద్దరు మాత్రమే ఇద్దరు మాత్రమే నాకు తెలిసి మ్యాచ్ అయిపోయా మ్యాచ్ అయిపోయి తెలుగు గేమ్ ఇంకేమైనా పడుకో మీ అన్నం లేవు ఏమిలో పిచ్చి కొట్ అయిపా ఇంకే ఉన్నాడా ఏం లేవు బ్యూటీకే వేసేస్ బ్యూటీకే వేసేసి కేవీ ఎయిటీన్ అంట చూద్దాం ఇస్తే బ్యూటీకి ఏమైనా బ్యూటీకి ఎలాగ ఆడతాడా లేదా కొట్టించుకొని పోతాడా ఆపరెంట్ ఉన్నది కేవీ ఎయిటీన్ బ్రో నో డౌట్ ఏమో అన్నాడు ఏమో అన్నాడు ఏదో పిన్న మాటల్లోనైనా లేదా రూమ్ కలుపుతారా అవి ఇవి ఏ మాట్లాడారు బ్రో వాళ్ళు కానీ తెలియదు ఏమంటే ఆపరెంట్ ఉండేది ఎవరు ఎవరు అయిపోయా బాయ్ బాయ్ తమ్ముడు బాయ్ బాయ్ బిట్కి ఎంటికి మమ్మ అయిపోయా కథ తమ్ముడు ఒకే బుల్లెట్ వేస్తాడు చూడు ఇప్పుడు ఒకే బుల్లెట్ సింగల్ బుల్లెట్ అయ్యమ్మా పోయి నెగిరేడు బ్రో అయిపోయా కథ అయిపోయా కథ కథ అయిపోయి మాట్లాడుకోడాలి కథ అయిపోయి మై గాడ్ బ్రో వాడు ఇంకా అక్కడ వస్తున్నా చూడు కూడా చూడు రా సెల్లే వస్తున్నా నేను చెక్ చేసి మరి కొట్టాడు సో దాట్స్ వాట్ మీన్ మామూలు కాదు గైస్ కేవీ ఎయిటీన్ అంటే కేవీ ఎయిటీన్ అంతే గీస్ నైన్టీన్ కిల్స్ విత్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డామేజ్ బ్రో ఇద్దరు కంటే మంచిగా ఓ అమ్మ నేను ఇద్దరు కంటే మంచిగా స్నైపర్ ప్లేయర్ ఇప్పుడు దాకా ఒక్కరిని చూడలా నార్త్ కమిటీలో చూసా కానీ బట్ తెలుగు కమిటీలో నేను ఇతర అసలు ఎవరిని చూడలా ఇది నిజం గేస్ ఓకేనా కేవీ ఎయిటీన్ అయితే స్నైపర్ ప్లేయర్ అది కూడా స్పీసీ ప్లేయర్ సో ఎంత బాగా ఆడుతున్నాడో మీరు కామెంట్స్ కామెంట్ చేయండి నిజం చెప్తున్నా కదా బర్త్డ్ గేస్ ఓపీ అంటే ఓపీ ప్లేయర్ అంతే ఓకేనా ఇలాగే మీకు కూడా గేమ్ ప్లే అంటే ఒకరి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి డిఎఫ్జి ప్రతి ఒక్కరికి సపోర్ట్ చేసేది వీళ్ళు ఒక్కరికే అని కాదు ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేసేది మీకు కనుక గేమ్ ప్లే ఉంటే సో ట్రస్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో సింపుల్ చాలా వచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళ మహాల్ బాబ్రో ఒకటి ఛాలెంజ్ చ
మీకు చూపించిన కేవీటెన్స్ ఎంత మంచి ప్లేయర్ మీరు అవన్నీ చూడండి సో నా కేవీటెన్ ఛానల్ ఇంకా ఎట్టి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చా సో వెళ్ళండి తనకైతే సపోర్ట్ చేయండి ద వే హీ ప్లేస్ చూడండి సీటర్స్ అంత మంచిగా స్ప్రే చేసిన కానీ తను మంచిగా ఆడాడు సో దట్స్ వాట్ ఒక ప్లేయర్ నీడ్ ఓకేనా మంచిగా రెస్పెక్ట్ అయినా కానీ ఐ మీన్ మంచిగా డెడికేషన్ ఛానల్ పైన గుడ్ గేస్ మాల్ కదా క్రేజ్ అంటే క్రేజ్ గేమ్ ప్లేస్ సో ఒకసారి చెక్ చేయండి సో మర్చిపోతుంది సో ఇన్విటేషన్ పెడుతూ ఉంటారు కానీ మనం దేకం ఓకే మీ అందరు తెలుసు కదా నార్మల్గా వాళ్ళు చేసి పెడుతూనే ఉంటారు ఏదో చెప్తూనే ఉంటారు అవన్నీ నార్మల్ సో మళ్ళీ కొత్త స్టేట్ కలుసుకున్నాం ప్లేస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ మంచి సపోర్ట్ మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న అసలు మర్చిపోద్దు సో కంటెంట్ లో తన గేమ్ ప్లే లో కింద కొంచెం కామెంట్స్ అసలు మర్చిపోద్దు సో మళ్ళీ కొత్త స్టేట్ కలుసుకున్నాం లవ్ యూ 